。这盘激烈呀、啊，国相魅影发来的， 2014年的相甲，红方成都孙浩宇大师，绰号大刀，刀哥；黑方浙江队六脉神剑赵欣欣。比赛开始，原棋谱又是左中炮，我给改了，中炮过河车队屏风满，进骑兵，平炮对车不换，退炮红方上马。一个老谱，黑方多数是上士啊，六金横车。这招我记得小郑挺愿意走的，刀哥五九炮，黑方亮车。这是个绝对的先手啊，因为下一步是打死车，你没地儿躲呀。红方上马，打车是完全不怕的，红方可以吃足啊。打车不敢，红方吃车可是带响啊，连他带走了。你吃马也不怕呀，红方未来可以中炮打掉。用三路马吃呢，那红方就砍这个，反正他也动不了。回到实战，黑方不急着打，先补一手，中路加厚，应该说又能打了。咱们可以演示一下呀，你看这一敲，如果你还吃中卒，黑方用三路马来做，你不能吃他了。因为五路马是能动的，可以踩回来。那你说我打马一将也不行，黑方会撑势，给马保护起来，还是打死车，他只能砍马了。这里推荐撑势，如果补象的话，红方砍马打掉，他有个炮打边卒，这样有一点点小危险。但是你要是高手也可以这么下。现在咱们已经知道这里边的猫腻了，红方居在险地啊，不可久留，吃卒。黑方打车，红旗往这边躲，抢先，炮闪开，兵三进一，两头蛇。走这招主要是不想让黑方的车点到这里来。现在怎么下？实战黑方是车八进四，跟红方对子儿。要是积极一点可以马七进八，下一步马八进六。红方如果吃，黑方就炮打底下，这样走有杀伤力。如果说红方他过来顶，不让跳，黑方也有招，他可以飞象去踩。好，回到实战，现场黑方来个对子儿，将七路马位置给占了，红方才不换呢，双剑合璧。双方一人抓把瓜子儿耗上了，六金打掉九路兵，孙大师拆掉中炮，对三路线施压，对手有压力了，进车，补象，捉马，红方踩上来，黑方补手象，好，这时候刀哥准备开轮了，走的非常细腻啊，先用车抓一下炮。防止他未来往这里塞，等他一躲，红方又进了四步。目前已经是杀机四伏了，隐藏了各种手段。黑方马七进六，用七路炮瞄准红方三路马。刀哥把左车也抬了上去，拉住黑方的车马，这样咱们退一步。这里我在想一个问题啊，红方如果弃车砍马是一个什么情况？黑方吃车，红方弃马踩象。黑方车不能走啊，炮瞄象呢，那就吃马。红方打车，打马再吃，干掉中兵。车马炮对车双炮，黑方少象，往下红方可以退一步，伺机平到边路。这样走感觉红方也可以啊。实战刀哥没有砍马，他选择进车齐合，走得好，先把黑方车马吊住，下一步再砍。六金也看到了，他进炮，给车加根，他再砍马那就属于弃子了。黑方做掉马踩象，吃马打车，用炮翻回来。黑方车马双炮，红方是车马炮了。就算这里能够炮打边卒，感觉也亏啊。这么下是冲动的。
这盘棋的飞刀实在太多了。就比如说下一步，红方选择上士。如果说你不上士，走一个近炮吃卒，那可能就要坏了。人家下底一将怎么接？你无论电车、电炮、电象，黑方都是砍底士啊。上帅也不行，这边可以将啊，唯有上士。这时候妙手来了，马六进四，弃车，吃车不敢吧？往这一跳，这个下底车咋解？称势黑方就砍了呗，照样崩盘。减少损失的方法，平炮，黑方吃车，红方坐掉，然后给马踩了。刚才他要是不平炮退炮的话，那这马就丢了。反正是要没一个。前面咱们看了一下黑方在当前局面隐藏的手段，刀哥不敢轻易打边卒了。上士，六金把局往前提，红旗爆破，马踩中象，吃马红方就再打，这样一换啊，红方转个象，黑方决定玩个刺激的，平车抓炮。这马放任不管了，卧槽一将，崴将，吃马，砍炮，刀哥打掉边卒，两个人开启对刺模式。黑方下底炮叫抽，这车要丢，红方平炮，瞄着底象打着车，将一军落势，吃兵，炮将，红方退底车抓炮。这棋炮被抓着，车也在险地，那只好保炮了。他这边弄完了，轮到红方大开杀戒了，先跟底象交了，上将，回马。这棋整刁钻呢，这里可以捅一将，那边有炮，心里有底啊。家里的马对手也不敢吃，要不然将军的时候黑方只能弃车砍了。六金把士撑起来，炮打车。将垫住，往后退三步啊，拉住车马。由于黑方底士弄走了，红方如果进马将，黑方是可以砍的。貌似没压力啊，黑方打掉红马，得子。下一步是妙手，一般人走不出来。刀哥兵三进一过河，黑方没敢吃，他捉马去了，怎么就不能吃呢？因为这是个引离战术，红方会平炮。下一步进马将啊，你电车不就打了吗？有炮，那你要是再回来呢？回来关键这兵已经不存在了，就是说没炮架了。红方这里可以掏一将，你炮打不了啊。电马的话抽车，退将的话下底凉凉。这套路真太深了。当时宋兵六金没敢吃，他捉马去了。那么双方一人一个分了。但是这兵也活了呀，炮将退老将，刀哥把象收回来，解放八路车。黑方守住底线，用炮打九路车，还得退。俩车全回家了，这棋放眼整个历史，那也是相当少见呢。不是，我才发现黑方双车一炮，均匀的分布在棋盘的三个角，就差他了。不行也配合下得了，来个回字阵法，用线给他四个连在一起形成光波，再往中间收缩，给红方夹死算了。这有点匪夷所思了。红向下冲兵，平炮。再冲，退炮。这棋一兵换双士其实也可以了。刀哥退炮，黑方抓兵，不理平车叫抽。不仅仅是抽车啊，上将以后平炮是不是死了？黑方退炮防守，刀哥要成功，先发疯，弃车杀炮。黑方不能吃啊，下敌将。上将进兵杀，动炮呢
，先居江，再兵江，结束了。那看来红方杀炮，他不是弃子，是白捡呐。六金躲居，将军回老将，平居保护过河兵。黑方也没骑走，冲了边卒。红方补象，进炮，兵贵神速，卒贵神速，平兵靠近。这一将就凉，还得退底炮防守。红进三步车跟兵拉齐，要是再来一个放在下二路，应该说就完了。黑方提前占座，刀哥送兵一将，中士不敢走，那只好打掉红方吃炮，胜局已定。六金头了，你不能吃炮啊！他下底一将怎么整？绝杀。不管红方也是下底将，你还不能防有炮，多气人，没法下了。